Este barco es donde dormimos. Por allí había la llave escondida porque no estaba la, la dueña. Y tú que has tenido que ir así. ¿Vas a abrir? <risa> no, de hecho está para allá. Bueno, esto es la cocina. Bastante apañado. Es agujero, desde luego. Y aquí abajo está, está el camarote y el baño. ¿Quieres que baje? Para que se vea cómo se baja. Baja, baja. <risa> no es que vaya de setas, ¿eh? es que se baja así. <risa> ¿Qué pasa? A ver, está bien. ¿No crees? Es exótico. Es exótico. Sí. Aparte es algo que pocas veces vas a poder hacer. Sí. Dormir en un barco en el centro de Ámsterdam, porque estamos literalmente en el centro. Estamos literal, es que no se puede estar más al centro. Es increíble. Bueno, hemos tomado una decisión y es la de no tomar setas los dos a la vez, por lo que pueda pasar. Por lo tanto, el señor Pan nos va a hacer una demostración de cómo intoxicarse con setas. De aquí a, a, a las noticias de internet. Se supone que tienes que tomarte 6 o 7. Tienes que tomarte 6 o 7 gramos. Parecen nueces, ¿eh? Parecen nueces, sí. Y a la que te tomas. A la que te tomas los 6 o 7 gramos y pasa una horita y pico, si ves que no quieres más o que te está rayando lo que sea, no te tomas el resto. Si, si quieres, pues te tomas el resto. Yo no voy a tomar menos 7. ¿Cómo que no te vas a tomar los 7? ¿Me voy a tomar los 7? Hombre, para eso estoy yo dejando de tomar. Vale, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Uf, que tiene muy mala forma, ¿eh? Sí, sí. Se ve, parece mierda de algún animal. Como a nuez. Pica un poco. Y tiene como un toque a limón ácido. O sea, no sabe a limón, pero sí tiene un toque ácido del limón. Súper raro. A ver, al gusto final el regulero. Hay que decir que hemos comido en el McDonald's. No hay que hacerlo con la, boca, con la tripa vacía, que si no. No están malas. Pero saben muy ácidas. Además, hemos comido en el peor McDonald's de nuestras vidas. Qué horror, ¿eh? ¿Me como estas y dejo estas? ¿Tú sabrás? Yo no sé cuándo son 3 gramos. A esta han metido ahora 22 gramos, ¿sabes? <risa> Tardaba 40 minutos en hacer efecto, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner un cronómetro. Bueno, de aquí 40 minutos, vemos qué está pasando y ya nos cuenta... O cuando empieza a tener delirios. Llevamos prácticamente 40 minutos desde la ingesta de pan y no nos da ningún efecto. Pero nada, o sea, nada. Y voy a tomarme más. No sé si todas. Pone que los efectos pueden empezar eh, desde los 10 minutos de la ingesta hasta los 60 minutos. Es que depende de donde mires te dicen una cosa diferente. Y no notas nada. ¿Te imaginas que era de aquí 10 segundos? ¿Te vuelves loco? <risa> por, haberte, por haberte metido una caja entera de... <risa> ¿De trufas de estas? 40 minutos. Soy imbatible, chavales. Nada de nada. Nada. Es que ni veo ondear cosas, ni... Nada.
hemos salido a dar una vuelta ahora de noche, que ha caído el sol, y nos hemos dado cuenta de algo bastante curioso. Aquí tengo a pan. Y es que resulta que las casas, por lo que sea, no, no trabajan el tema de, la, de las cortinas ni, la, ni las persianas. Bueno, persianas ya sabemos que no, porque es algo muy España. Pero cortinas tampoco tienen las casas. Entonces, no sé si se ve desde aquí, pero por ejemplo, las casas que tenemos detrás, puedes ver perfectamente parte de la casa desde el exterior. Y esto pasa en prácticamente todas las viviendas que hay por la zona. Tú vas por la calle y ves a la gente haciendo vida en el comedor de su casa, comiendo con la familia, viendo la tele... Bastante... Raro. Bastante raro, sí. Las ventanas estuvieran a cierta altura, bueno, ok, ¿no? Ves el techo desde la calle, pero hay muchas casas, al ser edificios muy bajos, que las ventanas están a la altura de calle, con lo que tú vas andando y vas viendo a la gente haciendo su vida dentro de su casa. Incluso sótanos. Hay casas que son sótanos y están como los, los, los ventanales, que tú los tienes aquí, a pie de aquí, y ves, ves todo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Ah, supuestamente al barrio rojo. Ya que... Eh, ya estamos en él, pero... Sí. Estamos en la zona del barrio rojo, que se llama tal cual, no es un sobrenombre, se no, llama no, barrio rojo. Se llama así. Y supongo que la zona más, más caliente, más picante, será una calle. Y estamos pues, buscando. Antes, Callejeando. esta mañana, sí que nos hemos cruzado, estábamos andando por la calle y de repente en una, en una ventana había una mujer. Una mujer suela, sí. Una mujer suela de edad avanzada, semidesnuda. Sí. Y otra cosa, tío, las putas campanitas de los cojones. Que es que suenan cada cinco minutos, yo no es que no lo entiendo esto. Y aparte, tú, tú, tú tienes la hora que es no. por el tintineo que son las, las 226 con 400 segundos. ¿Qué es esto, tío? Es que es cada cinco minutos. <risa> es ponerse a grabar y suena, es increíble. ¿eh? Es que, tío, esta ciudad está hecha para dar por culo, entre la lluvia, las campanitas. <risa> y seguimos andando por las calles de Ámsterdam. Y tal como les habían dicho, cuando se pone el sol en esta ciudad, la ciudad cambia radicalmente. Muchas de las calles que hemos visitado esta mañana, al pasar ahora, pues no eran ni siquiera reconocibles. Había muchas tiendas que yo no había visto cuando hemos pasado por la mañana, que eran de, Nada que ver, ¿eh? que eran de temática sexual, sex shops y tal. Y bueno, hemos estado por la zona roja, es bastante turbio, la verdad. Muy turbio, o sea... Y se queda mucho más rollo. Da mal rollo porque hay zonas donde hay calles muy estrechas y tienes vitrinas a ambos lados con mujeres semidesnudas mirándote como si fuera el túnel del terror ¿no? tú vas andando y tienes a mujeres ahí eh, atrás un cristal como si fueran zombies diciendo ven para aquí que te voy a comer y da un poco de mal rollo ha sido gracioso porque se toma con cierta naturalidad, ya que si te quedas un rato mirando una de estas zonas rojas, que la verdad es bastante grande la zona roja... Joder, que es grande, ¿eh? Pues si te quedas un rato mirando las vitrinas estas, que son, bueno, son puertas de cristal, ¿no? Entonces la mujer se exhibe detrás del cristal y si tú estás interesado, te acercas, la mujer te abre la puerta, negocias y si aceptas... Para adentro. Para adentro y echas la cortina, ¿no? Sí. Pues a la que te quedas cinco minutos mirando una de estas zonas... Eh, hay tráfico, es decir, va entrando gente. Es que, y bastante además. Sí, eh. hay bastante tráfico. Y no solo eso, sino que hay grupitos de abuelos que se ponen enfrente a las prostitutas a, a fumar puros mientras las miran ahí con... contoneándose. ¿Algo más que añadir sobre el tema del barrio rojo? Um, así... Aparte, otra cosa bastante turbia. Nos hemos fijado en una de las habitaciones que estaba la cortina oh, echada, tía. pero no había prostituta o estaba haciendo otra cosa y no estaba tras la cortina. Es decir, que se veía la habitación entera y hay una cama, un, un lavamanos de esto sí, sí, una... y ya está. Decir que, que había gente que pasaba con, con hijos, y, o sea, sí, sí, la verdad que había sí. familias pasando con niños ¿eh? por la zona esta. O oh, así de casualidad, o, si no lo entiendo. Tampoco está en ningún lugar, o yo no he visto, que esté señalizado, ¿no? No, no, no eso no. Te lo encuentras de golpe. Sí, sí es que te metes a una calle y dices, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, ahora mismo no sé qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Caminar. ¿Hacia dónde? Sí. ¿Sí qué? ¿Hacia dónde? No lo sé.
<risa> Mira, hoy llevo escuchando la frase, ¿qué hacemos? Vamos a comer. 83 veces, tío. Pero ¿cuántas veces hemos ido a comer ya, cabrón? O sea, entre... Vamos a fumar un porro, tomamos unos setas, vamos a poner una cerveza, vamos a comprar un vape Y vamos a comer, tío. El puto vicio, cabrón, pero has caído en la ciudad del pecado, has caído de lleno, ¿eh? Totalmente, ¿eh? me ha consumido, ¿eh? Sí, tío. Es que está cada, cada media hora el tío, vamos a comer. Y luego, pues hay que fumarse un porro, ¿eh? Y luego, una cerveza entrarían bien, ¿eh? Y eso mientras va chupando del vape. ¿De qué comemos, tío? La comida aquí es una putísima ya, mierda. Eso sí que es verdad, que es una mierda. Cuando estás en un país donde la comida típica de ese propio país que ves en la calle es lugares de otros países... Mal. Vas mal. O sea, mal, no ya. tienen ningún tipo... No hay restaurantes típicos que sirvan comida de aquí. Todo es... Pues comida china, durum... O sea, como en Inglaterra. Literalmente es que es igual que Inglaterra. Podríamos ir a un súper. Búscalo por Google Maps. Hay una marca de supermercados, es la única que hay, es decir, es que tampoco es que pueda decir recomiendo esta porque es la mejor, no, no es la mejor, es la única que hay, solo hay un tipo de supermercado aquí que se llama Albert no sé qué. Y hay dos tipos de supermercados, los, los express, digamos, que es como un combini, y luego está en el supermercado pues... Ah, otra cosa curiosa, igual curiosa no, pero no sé, yo solo lo he visto aquí, es que no cobran en ningún lugar eh, personas, todos son máquinas. Es verdad. Aunque eh. la tienda sea muy pequeña, o sea, máquinas me refiero, que es autoservicio todo, aunque la tienda sea muy pequeña y haya solo un vendedor, no te va a cobrar el vendedor, no, no. sino que vas a ir tú y en una pantalla te vas a cobrar a ti mismo. Y tienen suficiente confianza en las tiendas y en los locales como para, pues tampoco tener mucha supervisión. No, la verdad que no. El supermercado sí. Sí, el supermercado, tienes que, cuando, cuando vas a salir, hay como una compuerta que para abrir la puerta, pues tienes que pasar el ticket de la compra por el... Por el escáner. Sí. Que tampoco, es decir, que te puedes llevar cinco productos y comprarte una botella de agua y te va a abrir el escáner de la igual, puerta. Sí, sí. Bueno, nadie vigila. Pero bueno. Creo que había una caja, pero supongo que es por cosas... Bueno, sí, hay personal por si... Algo falla o lo que sea. O falla todo el sistema de. ¿no? Todo el sistema informático que no se queden sin vender en un supermercado, que claro, para claro, hacerlo manualmente. Exacto, pero sí. la caja manual no funciona. Solo hay un tío sentado ahí mirando. Qué maravilla, es increíble. Es que no, no tiene nada que ver con Europa, ¿eh? ¿Cómo que no tiene nada que ver con Europa, cabrón? No es. Cuando tú piensas en Europa, no piensas en esto. Pues claro que piensas en esto. ¿Cómo que no piensas en esto? Yo no. Porque tú vives en una isla de tres personas, cabrón. También es verdad. Esto, esto es súper curioso porque es como son barcos y son negocios. Sí, antes hemos visto barcos de estos. Eh, bueno, hay que decir que hay muchos barcos que son viviendas. Sí. Y hemos visto barcos de estos que son bares. Y ya está. Y tranquilísimos. Muy raro, pero sí. A ver, muy raro. A ver, tampoco... No, no es muy raro, es raro. Es decir, por ejemplo, si en un barco hubiera una charcutería, pues, pues sería una zapatería. Vale, que sí. podría ser, pero sería rarísimo. Vale. Cuando hablábamos de gente que vive en barcos, nos referíamos a esto. Y cuando Pan hablaba de que hay casas como si fueran barcos, es decir, en el agua, se refería a esto. Es verdad. Con el móvil, tú, espérate. 
<risa> ¿Cómo funciona? Y sí, parece que vayas, pero puestísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Se, está, se ha comprado una mierda el tío en el supermercado, le, está, le ha pegado un bocado y, y se ha asustado del asqueroso que está, o, o no sé. ¿Y por qué, tío? Eso se mete en el horno. Se está comiendo una cosa cruda que es masa. Masa de pan y debe ser carne cruda o algo así. No, es coco vuelta. Pero entonces se tiene que meter en el horno, tío, ¿no? Es que... Qué puto asco, tío. <risa> Estoy llorando, tío. Llevamos todo el día así, eh. <risa> Podemos servir agua, ¿no? Eso sí. Sí, eso sí. Lo que me da un poco de miedo, tío, estando en un, un lugar cerrado que no hay extractor de humo, ¿Mm? ponernos a jugar con el gas. <risa> sí, es verdad, eh. Además, todo de madera, esto. Todo de madera, eh. Hostia, <risa> oh, tío, tío, no sé, tío. <risa>